வணக்கம் இப்ப இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது ஃபேன்சி சாரிக்கு மேட்ச் ஆகுற மாதிரி ப்ளவுஸுக்கு பேக் சைட்ல எப்படி நம்ம மாடல் பண்றது அப்படிங்கறத தான் நம்ம பார்க்கறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னோட சேனல் நேமுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே பக்கத்துல வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோக்களை நீங்க தவறாம பார்க்கலாம் சரி இது சாரியோட முந்தான பகுதி இப்போ இது இந்த சாரி ஃபுல்லாகவே மிரர் ஒர்க்கு உள்ள ஃபேன்சி சாரி இப்போ பிங்க் கலரில் சாரி இருக்குது இப்போ இதோட ப்ளவுஸு க்ரீன் கலரில் இருக்குது இப்போ இந்த ப்ளவுஸுக்கு நம்ம எப்படி அந்த சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி மாடல் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இது ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்குது அப்படியே நம்ம பிரித்து எடுத்துடலாம் இப்போ இதில் ஸ்லீவுக்கு மட்டும் இதில் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான லைனிங் கிளாத்து இப்போ இதில் என்னென்ன தேவைகள்னு பார்ப்போம் இப்போ இதுக்கு ஒரு பாக்கெட்டு மிரர் வாங்கி வச்சுருக்குறேன் அப்புறம் மிரர் ஃப்ரேம் மிரர் ஃப்ரேம் வந்து நமக்கு அந்த சாரி கலரில் தேவையானது அப்புறம் சில்க் த்ரெட்டு அப்புறம் அதில் நமக்கு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு எம்ப்ராய்டரி டிசைனில் பண்ணுறதுக்கு கோல்டு கலர் பீட்ஸ் இப்போ இது கால் மீட்டர் சாரி கலர்லேயே பாலி காட்டன் கிளாத்து அதில் டிசைன் பண்ணுறதுக்காக இது பேக் சைடு அளவு மேல் பக்க கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இடுப்பு மடிப்பு பார்த்துக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஜாயிண்ட் ஆக்கி மடித்து தைக்கிற மாதிரி அளவில் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இதில் சதுரமான பேப்பர் கேன் வாசம் ரெண்டாக மடித்து மேலே சோல்டர் வெட்டு பாகம் நம்ம அடையாளப்படுத்தியிருக்கிற பகுதியிலேருந்து கால் இன்ச்சு உள்ள தள்ளி தான் எப்போதும் நம்ம அடையாளப்படுத்தணும் இப்போ நெக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை நீங்கள் அடையாளப்படுத்துங்க இதில் ஒன்பதே முக்கால் இன்ச்சு நெக்கோட அளவு தேவை அப்படிங்கும்போது நான் பத்து இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணுறேன் தையலுக்குள்ள பகுதியையும் விட்டுட்டு நம்ம அடையாளப்படுத்தணும் இந்த சைடில் எவ்வளோ இருக்கோ அதே அளவை கீழேயும் நீங்கள் அடையாளப்படுத்திடுங்க இப்போ இந்த கார்னரில் இருந்து மூணு இன்ச்சுக்கு மேலே நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் வெளிப்பக்கம் முக்கால் இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ கீழே இருந்து அப்படியே அதை வளைவாக இந்த சைடில் கொண்டு முடிக்கலாம் அப்படியே மேலேருந்து லைட்டாக அந்த மாதிரி வெளியே வர்ற மாதிரி அந்த லைன் வந்துருக்கு இதை நம்ம இதுக்கு வெளிப்பக்கம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்கிற மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விடலாம் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நெக் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் இப்போ இதை நம்ம லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணலாம் லைனிங் கிளாத்தை ரெண்டாக மடித்து அயன் பண்ணி விடுறேன் இந்த பகுதியில் சென்டர் பகுதி தெரியுது இதில் அடையாளப்படுத்தி விட்டுட்டு நமக்கு உள்பக்கம் கட் பண்ணி எடுத்த பேப்பர் கேன்வாஸை கரெக்டாக அந்த பகுதியில் வச்சுட்டு சைடில் வச்சோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த நெக்கோட அளவு மாறாமல் நமக்கு சரியான அளவில் வரும் இப்போ உள்ளுக்கு இருக்கிற அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் எடுத்துட்டு நல்லா அயன் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இந்த பேப்பர் கேன்வாஸில் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ வெளிப்பக்கம் உள்பக்கம் ரெண்டு பகுதியிலையும் தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமே நான் தச்சு முடிச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது கழுத்துக்கு உள்பக்கம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தால் பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்சு இப்போ இந்த வளைவு இருக்குது பாருங்கள் அந்த பகுதி வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் கேன்வாஸில் நம்ம அடையாளப்படுத்தணும் இப்போ இதுக்கும் மேலே ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுட்டு அப்படியே வெளிப்பக்கம் ஒரு இன்ச்சுக்கு இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சி விடலாம் நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இது இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ இதை நம்ம லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு தச்சு விடலாம் இப்போ இதே அளவுக்கு பிங்க் கலர் மேல் பக்க கிளாத்தும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் மேல் பக்க கிளாத்துக்கு மேலே இந்த லைனிங் கிளாத்தை வைக்கலாம் இப்போ இந்த வெளிப்பக்கம் மட்டும் நம்ம தச்சு விடலாம் பேப்பர் கேன்வாஸில் தையல் படாத அளவுக்கு வெளிப்பக்கமாக தச்சு விடுறேன் 
கொஞ்சமாக கிளாத்தை விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி விட்டுட்டு லைட்டாக கிராஸில் கட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இதை திருப்பி எடுக்கலாம் நல்லா திரும்பி கொடுக்கும் இப்போ உள்பக்கம் அந்த தையல் லைன் தெரியுது பாருங்கள் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸில் அதில் ஒரு தையல் ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி வச்சு நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ இதில் தச்சாச்சு தச்சதுக்கப்புறம் இப்போ இதுக்கு வெளிப்பக்கம் எட்ஜில் ஒரு தையல் நம்ம தச்சிடலாம் இப்போ தச்சுட்டு இதில் நம்ம பைப்பிங் பண்ணுறோம் இப்போ இது கிராஸ் பீஸ் இப்போது லைனிங் கிளாத்து மேலே தெரிகிற மாதிரி வச்சு கிராஸ் பீஸ் அடிப்பக்கமாக வச்சுருக்குறேன் இப்போ எட்ஜில் தச்சு விடுறேன் இப்போ மடித்து தச்சுருக்கும் போது நமக்கு எட்ஜில் தைச்சாலும் ஒன்றும் ஆகாது கீழே இருக்கிற கிராஸ் பீஸ் மட்டும் உங்களுக்கு வெளிப்பக்கம் லைட்டாக தெரிகிற மாதிரி வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க அப்படியே நம்ம அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி வருது உங்களுக்கு பைப்பிங் இப்போ தச்சு விடும்போது பைப்பிங்கில் தையல் படாத அளவுக்கு தச்சு விடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பகுதியாக இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு தைங்க இது ஃபுல்லாக நான் பைப்பிங் பண்ணி முடித்தாச்சு திருப்பி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிராஸ் பீஸ் இருக்குது இப்போ இதில் லைனிங் கிளாத்தில் நம்ம தச்சு விட்டுருக்கிறது இருக்குது இதை நம்ம இப்படி திருப்பி வைக்கலாம் திருப்பி வச்சுட்டு கீழே அந்த தையல் லைன் தெரியுது பாருங்கள் அந்த பகுதியில் அந்த தையல் லைனில் கரெக்டாக இந்த பகுதி இப்படி வர மாதிரி வச்சுருங்க வச்சுட்டு இந்த சைடில் உள்பக்கம் நம்ம ஒரு தையல் தச்சிடலாம் அந்த கீழே உள்ள அந்த பேப்பர் கேன்வாஸில் உள்ள அந்த லைனிங் கிளாத்தில் உள்ள தையலும் மேலே வச்சுருக்கிற அந்த பீஸும் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அப்படியே இந்த பகுதியில் ஒரு தையல் நம்ம போட்டுடலாம் இப்போ தைச்சதுக்கப்புறம் இது மேல் பக்க கிளாத்து அதுக்கும் மேலே லைனிங் கிளாத்தை வைக்கலாம் இந்த பீஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு பீஸுக்கும் சென்டராக உங்களுக்கு இருக்குது இப்போ இந்த பகுதியில் நம்ம ஒரு தையல் தச்சிடலாம் இப்போ இது வரைக்கும் தச்சிருக்கிறேன் தையல் பேப்பர் கேன்வாஸ் வரைக்கும் தான் வந்திருக்கு இப்போ பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு உள்பக்கம் உள்பக்கமாக அந்த மாதிரி தச்சு விட்டுடலாம் தையல் பேப்பர் கேன்வாஸில் படாத அளவுக்கு தச்சு விடுங்க இப்போ தச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் காலிஞ்சு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு சுற்றி நம்ம லைட்டாக அந்த மாதிரி கிராஸில் கட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த பகுதியில் கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இப்போ நம்ம லைனிங் கிளாத்தை அடிப்பக்கமாக நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் திருப்பி எடுத்துட்டு இந்த பீஸ் உங்களுக்கு இப்போ மேல் பக்கமாக மேல் பக்க கிளாத்துக்கு மேலே வருது லைனிங் கிளாத்தை மட்டும் அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுருக்குறேன் நல்லா அந்த பகுதியில் கை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க தேய்ச்சி விட்டுட்டு அந்த கழுத்து பகுதியில் இந்த பகுதி வரைக்கும் அந்த எட்ஜில் ஒரு தையல் நான் போட்டிருக்கிறேன் இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு சைட்லையும் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ இது தச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு கிளாத்தையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி இடுப்பு மடிப்பு பாகத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்து ஜாயிண்ட் ஆக்கி ரெண்டு டாட் நான் பிடிச்சி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதில் சம சதுரமான ஒரு பேப்பர் கேன்வாஸ் ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவு இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் அதுக்கு இந்த மாதிரி சதுரமான ஒரு மேல் பக்க கிளாத்தில் வச்சு அப்படியே நம்ம உள்பக்கமாக தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ இதில் பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு மேலே தச்சு விட்டுருக்குறேன் வெளிப்பக்கம் கொஞ்சம் கிளாத் இருக்குது அதை அப்படியே நம்ம மடித்து பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு மேலே எட்ஜில் ஒரு தையல் நம்ம போட்டுடலாம் இப்போ இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே அடுத்த பகுதியில் மடித்து விட்டுருங்க இப்போ தைச்சதுக்கப்புறம் இந்த பகுதி இந்த மாதிரி இருக்குது இதில் நம்ம பைப்பிங் பண்ணுறோம் கிராஸ் பீஸ் இது அப்படியே திருப்பி வைக்கலாம் இப்போ இது அந்த கார்னர்லேருந்து தைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அந்த கிராஸ் பீஸ் உள்பக்கம் கொஞ்சமாக இருக்குது இது அப்படியே விட்டுட்டு நீங்கள் அப்படியே திருப்பி விட்டுடலாம் மடித்து விடணுங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த கார்னர் வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே அந்த கிராஸ் பீஸை அடிப்பக்கமாக இழுத்து விட்டுருங்க பாருங்கள் இந்த பகுதியில் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நான் இதை திருப்பி விடுறேன் இப்போ இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த கார்னர்லாம் இந்த கிராஸ் பீஸில் லைட்டாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு அடிப்பக்கமாக நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி வரும் தையல் பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு தச்சு விட்டுருங்க நல்லா அந்த கிளாத்தை அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுருங்க இப்போ ஒரு கார்னரில் மட்டும் இந்த மாதிரி 
இருக்கு உங்களுக்கு அந்த நூல் நிலைகள் மேலே தெரிகிற மாதிரி இருக்கு இது வந்து நமக்கு இதுக்கு உள்ளுக்கு போகிற மாதிரி வருது இதில் சென்டர் பகுதியில் அடையாளப்படுத்தி விடலாம் அடையாளப்படுத்தி விட்டுட்டு இந்த பீஸை கொஞ்சமாக நம்ம உள்ளுக்கு விட்டுடலாம் கரெக்டாக இந்த பகுதியில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு அதை அப்படியே மேலே தூக்கிட்டு கொஞ்சம் உள்பக்கமாக விட்டுட்டு இப்போ இதில் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் இப்போது தைக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த தையல் வந்து பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு தச்சு விடுங்க இந்த தூக்கிட்டு அப்படியே நம்ம தச்சு முடிச்சாச்சு இதில் இது மேலே எவ்வளவு அளவு இருக்கோ அதே அளவை நம்ம இந்த சைட்லேயும் அடையாளப்படுத்தணும் இந்த சோல்டரோட அளவு எவ்வளவு இருக்கோ அந்த பகுதியை இதே மாதிரி நான் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்குறேன் இதுலேருந்து அப்படியே நம்ம இந்த சைட்லேருந்து அப்படியே நம்ம வரைஞ்சி விட்டுடலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்படியே நம்ம கொண்டு முடிக்கலாம் ரெண்டு சைட்லேயும் அதே மாதிரி நான் வரைஞ்சி விடுறேன் இந்த வளைவு கேட்ட மாதிரி அப்படியே நம்ம அதில் கொண்டு முடிக்கலாம் இப்போது இதில் ஒரு தையல் நம்ம போட்டுடலாம் இப்போ தச்சுட்டு அந்த பிங்க் கலர் கிளாத்தை அந்த பகுதிக்கு மேலே இருக்கிறத நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ இதில் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுங்க இப்போ இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த லைனில் அப்படியே நம்ம தச்சிடலாம் இப்போ இதுக்கு வெளிப்பக்கம் இருக்கிற பீஸ் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது கிராஸ் பீஸ் ரெண்டு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த நீளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸ் இருக்குது இதை நம்ம ரெண்டாக மடித்து இது கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் இருக்கிற கிளாத்தை கொஞ்சமாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இதில் பைப்பிங் பண்ணலாம் இந்த பகுதியில் கொஞ்சம் மேலே தள்ளி இந்த மாதிரி கம்பி அப்படி விழுங்க உங்களுக்கு நல்லா அந்த பைப்பிங் வரும் இப்போ நல்லா கை வச்சு தேய்ச்சி விடுங்க நல்லா அந்த ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இப்போ இதில் நம்ம தச்சு விடலாம் மேலேருந்து ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ கழுத்துக்கு எட்ஜில் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இதில் ஒரு பக்கமாக நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு வரேன் இப்போ இந்த கீழே இருக்கிற அந்த பீஸை மறைக்கிற மாதிரி அதுக்கு மேலே வச்சு அப்படியே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இதில் இன்னொரு தையல் போட்டுடலாம் இதில் ரெண்டு பக்கமுமே நான் அந்த மாதிரி தச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ இதில் கழுத்துக்கு எட்ஜிலையும் ஒரு தையல் நம்ம போட்டுடலாம் இதில் நமக்கு சைடில் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு த்ரெட்டுக்குள்ளுக்கு இருக்கிற பேப்பர் பாபின் தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதை வச்சு நம்ம இப்படியே நம்ம ரவுண்டாக வரைஞ்சி விடலாம் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டுட்டு வரையலாம் சின்ன சின்னதாக அந்த மாதிரி ரவுண்டு போட்டு விடுங்க இப்போ ஃபுல்லாக நான் ரெண்டு சைட்லேயுமே அந்த மாதிரி நான் வரைஞ்சி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸான நீடில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த நீடிலில் நாலு த்ரெட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இது வந்து சில்க் த்ரெட்டு இப்போ நாளையும் நம்ம அந்த நீடிலில் கோர்த்து டபுளாக எடுத்து நம்ம முடிச்சு போடும்போது அதில் உங்களுக்கு எட்டு த்ரெட்டு வரும் இது சைட்லேருந்து ஒவ்வொரு ரவுண்டுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம தைக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு விரல் வச்சு இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இந்த சைடில் அப்படியே நேர் அதுக்கு நேர் எந்த பகுதி வருதோ அதில் இந்த மாதிரி அடிப்பக்கமாக விட்டுருங்க அப்புறம் இந்த சைடு இந்த பக்கம் ஒரு விரல் வச்சு இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இந்த பக்கம் வைங்க ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு விரல வச்சே அந்த கிளாத்தை இந்த மாதிரி இழுத்து வச்சுட்டு நம்ம பண்ணும்போது உங்களுக்கு இதில் அந்த எம்ப்ராய்டு பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃப்ரேம் வேணுங்கிறது இல்லை நீங்கள் ஃப்ரேம் வேணாலும் மாட்டிக்கலாம் ஆனால் இது நமக்கு சும்மா கைனாலையும் தச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக தான் இருக்கும் இந்த சைடில் இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு ஸ்டார் டிசைனில் இந்த மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கிறேன் சின்னதாக அந்த ரவுண்டுக்கு வரும்போது இது நல்லாயிருக்கு இப்போ அது அடியில் நம்ம முடிச்சு போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அடுத்த டிசைனுக்கு பண்ணலாம் இந்த பகுதியில் வந்ததுக்கப்புறம் அடிப்பக்கமாக விட்டுருங்க அப்படியே இந்த சைடில் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம ப்ளஸ் மாதிரி 
தச்சுட்டு அப்புறம் இந்த சைடில் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு ஒன்று போல் இருக்கும் ஒரு விரலை வச்சு இந்த மாதிரி சைடில் அந்த த்ரெட்டை நீங்கள் பிடிச்சிட்டு விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிக்கு விழாமல் நல்லா ஈஸியாக பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த சைடில் இந்த சைடில் எடுத்து இந்த பக்கம் அவ்வளோதான் ஈஸியாக தைக்கிற மாதிரி ரெண்டு சைட்லையுமே நான் அந்த மாதிரி தைச்சு முடித்தாச்சு இப்போ இதுக்கு சென்டரில் நம்ம வந்து கோல்டு கலர் பீடு வைக்கலாம் ஒவ்வொரு பீடு வைக்கலாம் இதுக்கு சின்ன சைஸ் நீடில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஓ கீழே இருந்து இது வந்து நான் டபுளாக கோர்த்துருக்குறேன் த்ரெட்டு வந்து டபுளாக இருக்குது ஒரு வீடு எடுக்கலாம் எடுத்து இந்த பகுதியில் வச்சு அப்படியே நம்ம அடிப்பக்கமாக முடிச்சு போட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இதில் கீழே உள்ள பகுதிக்கு நம்ம டிசைன் பண்ணுறதுக்கு இது மிரர் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இப்போ மிரரையும் அந்த ஃப்ரேமையும் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம ஒட்டி விட்டுட்டு கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கைனால் தச்சு விடலாம் இப்போ இந்த சைட்லேருந்தே நம்ம வைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ இது ஃபேப்ரிக் க்ளூ வச்சு ஒட்டி விடுங்க லைட்டாக உங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரை ஆக வேண்டாம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் சைடில் வந்து நம்ம கைனால் தச்சு விட்டுடலாம் இந்த சென்டராக இந்த மாதிரி ஒட்டி விட்டுட்டு சைடில் இந்த ஃப்ரேம் வச்சு அப்படியே நீங்கள் ஒட்டி விட்டுருங்க இப்போ இது வச்சு நம்ம ஒட்டி விடும்போது அந்த ஃப்ரேமில் உள்ள த்ரெட்டும் உங்களுக்கு அந்த க்ளூவில் படும்போது நல்லா ஒட்டி பிடிக்கும் உங்களுக்கு பிரிஞ்சு வராமலும் இருக்கும் அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி ஒட்டி விட்டுட்டு தைச்சோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் நல்லா அழுத்தி விட்டுருங்க ஒரு விரல் விட்டு நல்லா அழுத்திட்டு இப்படியே இங்கே சைடில் வச்சுருங்க இப்போ இதில் நான் எல்லா பீஸுமே நான் வச்சு கொஞ்சம் அது ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம சைடில் இப்போ நீடியில் அதே கலரில் நம்ம த்ரெட்டு வந்து கோர்த்து இந்த மாதிரி சைடில் தச்சு விடும்போது அது உங்களுக்கு நல்லா அந்த ப்ளவுஸோட ஜாயின் ஆகி இருக்கும் எல்லா பீஸ்லையுமே இந்த மாதிரி தச்சு விட்டுருங்க இப்போ எல்லாமே நான் தச்சு முடித்தாச்சு பாருங்கள் இந்த ப்ளவுஸு ரொம்ப அழகாக இருக்குது அந்த சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி அந்த சைடில் நம்ம எம்ப்ராய்டு ஒர்க் பண்ணி அதில் பீட்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு அந்த டிசைன்லேயும் வச்சுருக்கிறதும் அப்புறம் இதில் மிரர் வச்சு அந்த ஃப்ரேம் வச்சு நம்ம தச்சு விட்டுருக்கிறதும் அந்த டிசைன் வந்து அந்த சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் இது எல்லோரும் தைக்கிற மாதிரி ஈஸியான முறையில் தான் அந்த எம்ப்ராய்டு பண்ணுறதும் அந்த மிரர் ஒட்டி விடுறது தைக்கிறது எல்லாமே எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்